Kính thưa Ban Quản trị Chùa Thiền Tông Tân Diệu, tôi là Vũ Văn Sơn, cư ngụ ở quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Nhân dịp đầu xuân năm Quý Mão năm 2024, nơi đầu tiên tôi xin kính chúc Ban Quản trị Chùa Thiền Tông Tân Diệu được nhiều sức khỏe. Sau, tôi xin hỏi Ban Quản trị Chùa Thiền Tông Tân Diệu một số thắc mắc để chào mừng Pháp môn Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông Việt Nam được nhà nước và Hội Đạo Phật cho công bố ra ngày 14 tháng 5 năm 2017. Đến nay là năm thứ bảy. Tôi xin gửi tới ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu một số câu hỏi mong quý ban giải đáp các thắc mắc giúp tôi. Xin cảm ơn. Xin mời anh đặt câu hỏi. Theo chúng tôi thấy và biết thông thường đạo là phải hiển linh, còn chùa Thiền Tông Tân Diệu lại phổ biến đạo Phật khoa học vật lý Thiền Tông Việt Nam. Danh từ này chúng tôi nghe rất lạ. Vì vậy, tôi là Vũ Văn Sơn, cư ngụ ở quận Gò Bấp, thành phố Hồ Chí Minh. Sau đây, tôi xin đặt 14 câu hỏi. Câu hỏi 1. Xin ban quản trị Chùa Thiền Tông Tân Diệu giải thích cho tôi và mọi người biết thật rõ danh từ Đạo Phật Khoa học Phật lý Thiền Tông Việt Nam. Vui lòng giải thích thật rõ ràng theo tiêu chí Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông Việt Nam mà chùa đã nêu xin đừng trả lời vòng vo tưởng tượng và hiển linh. Vì hiện nay là thời khoa học 4.0 rồi, thời kỳ đồ đồng không còn phù hợp nữa. Xin ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu giải thích ạ. Tôi là Thiền gia Ngọc Lâm, thành viên ban giải đáp chùa Thiền Tông Tân Diệu. Xin giải đáp thắc mắc câu hỏi thứ nhất của anh Vũ Văn Sơn, cư ngụ quận Hòa Pháp, thành phố Hồ Chí Minh. Câu hỏi của anh à, có ba cái ý. Ý thứ nhất á, là hỏi về Đạo Phật. Ý thứ hai á, là hỏi về khoa học vật lý. Ý thứ ba là hỏi về Thiền Tông Việt Nam. À, tôi xin trả lời cái ý thứ nhất là hai từ Đạo Phật. Đạo Phật có nghĩa là con đường dẫn người tu hoặc học hành đi khắp mọi nơi những con đường đó gồm có năm con đường tránh như sau con đường đi thứ nhất dẫn người đi tìm hạt công đức nếu tìm được hạt công đức rồi thì sau khi chết được ban nghi lễ thần thánh tiên tiễn về phật giới cũng gọi là được thành phật con đường đi số hai thì dẫn con người tìm hạt nghiệp phước đức dương nếu tìm được hạt nghiệp phước đức dương rồi thì sau khi chết được ban thần thánh tiên thực thi nhân quả cho lên nước các nước trời để hưởng nghiệp phước đức dương hoặc học về đạo giải thoát đây gọi là hưởng nghiệp phước đức dương ở tam giới Còn con đường đi số 3 thì dẫn con người tìm hạt nghiệp phước đức âm nếu tìm được hạt nghiệp phước đức âm rồi đó thì sau khi chết được ban thành thánh tiên giao cho họ tộc tạo điều kiện để làm giàu ở trái đất này đây gọi là hưởng nghiệp phước đức âm con đường đi số 4 thì dẫn người đi tìm hạt nghiệp ác đức nếu tìm hạt nghiệp ác đức thì sau khi chết được ban thần thánh tiên thực thi nhân quả cho xuống địa ngục hay là làm loài hoa báo để trả nghiệp đường đi số 5 dẫn người đi tìm hạt nghiệp siêu ác đức nếu mà tìm hạt nghiệp siêu ác đức sau khi chết được ban thần thánh tiên cho vào hầm lửa lớn để sống trên đây là năm con đường mà đức phật đã dạy cho các kim thân phật siêu nhỏ sinh vào trái đất làm con của cha mẹ khi mẹ sinh ra mang thân người mang tánh người để tạo công đức hoặc tạo nghiệp tôi xin trả lời cái ý thứ hai là từ khoa học vật lý là chuyên giải thích tất cả những gì có trong hệ mặt trời cũng như ngoài hệ mặt trời một cách rất khoa học tuyệt đối không nói mơ hồ hay không tưởng tượng để ra để nói cái ý thứ ba là cái từ thiền tông Việt Nam. Đây là pháp môn thứ sáu của Đức Phật dạy 
và truyền theo dòng tiền tông được các vị tổ Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam truyền theo dòng tiền tông để đến đời mạc thượng pháp nhờ long nữ ở đất rồng của nước rồng cho công bố ra để cho những người dân của nước rồng có kiến thức khoa học vật lý hiểu biết Đức Phật cũng có dạy rất rõ trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa bằng câu Long nữ dạy thành Phật à, Xin cảm ơn anh Vũ Văn Sơn đã hỏi câu hỏi rất hay Anh là người có kiến thức khoa học vật lý rất là cao Xin mời anh hỏi tiếp Câu hỏi thứ hai Tại sao Thái tử Tất Đạt Đa lại chọn nước rồng để công bố huyền ký và phổ biến thiền tông mà không phải là một nước nào khác trên thế giới Đây là nguyên tắc bất di bất dịch Mà Đạo Phật được lập ra ở trái đất Nam Diêm Vô Đề này Đây cũng là chu kỳ Cứ đến 10.000 năm thì Đạo Phật lại được lập ra ở cõi Nam Diêm Vô Đề này Đất rồng là nơi cho công bố ra pháp môn thứ sáu của Đạo Phật Đất rồng cũng là nơi tất cả các vị Phật thành lập Đạo Phật ở trái đất Nam Diêm Vô Đề này Xin mời anh hỏi tiếp Câu hỏi 3 Thiền Tông phổ biến ra là để công bố toàn diện giác ngộ Vậy công bố toàn diện giác ngộ nghĩa là như thế nào? Tôi là Thiền Gia Ngọc Lâm Thành viên ban giải đáp Chùa Thiền Tông Tương Diệu Xin giải đáp câu hỏi thứ 3 của anh Vũ Văn Sơn Thiền Tông được phổ biến ra là để công bố toàn diện giác ngộ Giác ngộ có nghĩa là hiểu biết khắp trong càng khôn vũ trụ dù là hữu hình hay là vô hình Xin mời anh hỏi tiếp Câu hỏi 4 Tại sao khi thiền tông được phổ biến ra Sẽ làm đảo lộn tất cả các sinh hoạt tôn giáo Tín ngưỡng ở trái đất Nam Diên Phủ Đề này Tôi là Thiền Gia Ngọc Lâm Thành viên ban giải đáp Chùa Thiền Tông Tân Diệu Xin giải đáp câu số 4 của anh Vũ Văn Sơn Thiền tông được phổ biến ra làm đảo lộn tất cả những sinh hoạt tôn giáo về tín ngưỡng ở trái đất Nam Diêm Bồ Đề này là có nguyên do Là vì Thiền Tông là đạo Phật khoa học vật lý Được Đức Phật trình bày tất cả các loài sống trong càng không vũ trụ này bằng khoa học vật lý Các đạo mà không biết về khoa học vật lý thì không thể đồng hành cùng đạo Phật khoa học vật lý được Thì đương nhiên tất cả đều phải bị đảo lộn mà thôi Xin mời anh hỏi tiếp ạ Câu hỏi thứ năm. Tại sao Thiền Tông chỉ tồn tại được có 100 năm kể từ ngày công bố huyền ký mà không phải tồn tại đến hết khi trái đất hủy diệt sự sống theo chu kỳ 10.000 năm? Tôi là Thiền Gia Ngọc Lâm, thành viên ban giải đáp Chùa Thiền Tông Tân Diệu. Xin giải đáp câu hỏi thứ năm. Thiền Tông khi cho công bố ra, nếu loại người không áp dụng đúng cho bài 24 của Đức Phật dạy, thì Thiền Tông không thể tồn tại quá 100 năm Kể từ ngày công bố quyền ký Còn nếu con người áp dụng đúng lời Đức Phật dạy Thực hiện đúng cái bài 24 Thì Thiền Tông sẽ tồn tại đến năm thứ 3 ngàn Tính từ khi Đức Phật trở về Phật giới Chu kỳ của trái đất thành trụ quại diệt là cứ 10 ngàn năm thì lặp lại một lần Và cứ 10 tỷ năm thì trái đất sẽ bị quỷ diệt cái thời gian 10 tỷ năm này được tính từ khi vị Chúa Trời Tứ Thiên Vương phụ trách địa giới cho sản xuất ra trái đất. Xin mời anh Sơn hỏi tiếp ạ. À. 